পনেরোই মে উনিশশো চুয়াত্তর রাজস্থানের পোখরানে অপারেশন স্মাইলিং বুদ্ধ নামে সফল পরমাণু পরীক্ষা করে ইন্ডিয়া সেই সাথে ইন্ডিয়া হয়ে যায় পৃথিবীর ষষ্ঠ দেশ যাদের কাছে নিউক্লিয়ার বোমা আছে আর এশিয়ায় চাইনার পর একমাত্র নিউক্লিয়ার পাওয়ার হয়ে যায় ভারত ভারতের বোমাটা ছিল প্লুটোনিয়ামের তৈরি কিন্তু কথা হচ্ছে যে ভারত ইউরেনিয়ামের বদলে কেন প্লুটোনিয়াম ব্যবহার করে ছয় আগস্ট উনিশশো পঁয়তাল্লিশ হিরোসীমায় ফেলা হয় ইউরেনিয়াম দিয়ে তৈরি লিটল বয় जपान मुजिब पंद्रहियम বিদ্যুত কেন্দ্রে যে ইউরেনিয়াম ব্যবহার করা হয় সেটা দিয়ে বোমা তৈরি করা যায় না ইউরেনিয়াম টু এবং ইউরেনিয়াম টু একসাথে মাইনিং করে বের করা হয় ন্যাচারাল ইউরেনিয়ামে নাইনটি ইউরেনিয়াম টু থাকে ইউরেনিয়াম টু ফিসাল ম্যাটেরিয়াল না অর্থাৎ এটা নিউক্লিয়ার ফিশন করতে পারেন তাই ইউরেনিয়াম টু থেকে ইউরেনিয়াম টু কে আলাদা করতে হয় এই আলাদা করার কাজটিকে বলা হয় নিউক্লিয়ার এনরিচমেন্ট নিউক্লিয়ার এনরিচমেন্ট তখনকার সময়ে হাতে গোনা কয়েকটা দেশই করতে পারত উনিশশো ষাট সালের দিকে শুধুমাত্র আমেরিকা ফ্রান্স ইউকে রাশিয়া এবং চায়নার কাছে এই টেকনোলজি ছিল আর সেই টেকনোলজি অবভিয়াসলি কোনো দেশ শেয়ার করবে না আর দ্বিতীয় যে সমস্যাটা সেটা হচ্ছে ইউরেনিয়ামের ক্রিটিক্যাল মাস ইউরেনিয়ামের ক্রিটিক্যাল মাস বাউন্ন কেজি এর চেয়ে কম ভরের ইউরেনিয়াম চেন রিয়াকশন কন্টিনিউ করতে পারে ইউরেনিয়াম টু কে একটা নিউট্রন দিয়ে আঘাত করা হলে অ্যাটম স্প্লিট হয়ে তিনটা নিউট্রন বের হয় এই তিনটা নিউট্রন গিয়ে আরও তিনটা অ্যাটমকে আঘাত করে সেই তিনটা অ্যাটম থেকে আরও নয়টা নিউট্রন বের হয় এভাবে চেন রিয়াকশন হতেই থাকে কিন্তু ক্রিটিক্যাল মাসের থেকে কম থাকলে এই নিউট্রনগুলো অ্যাটমের সাথে সংঘর্ষের সম্ভাবনা কমে যায় যার কারণে নিউট্রন গোলক থেকে বাইরে বের হয়ে চেন রিয়াকশন থেমে যেতে পারে যদিও নিউট্রন রিফ্লেক্টর দিয়ে এই নিউট্রনকে আবার গোলকের দিকে ফেরত পাঠানো যায় ফলে অ্যাটমের সাথে কলিশনের সম্ভাবনা বাড়ে এবং ক্রিটিক্যাল মাসের থেকে কম ইউরেনিয়াম দিয়েই চেন রিয়াকশন করা যায় তাও পনেরো থেকে পঁচিশ কেজি এনরিচড ইউরেনিয়াম লাগবে যা বানানো কোনো সহজ ব্যাপার না উনিশশো পঞ্চান্ন সালে ক্যানাডা এবং আমেরিকা ভারতকে চল্লিশ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন সাইরাস রিয়েক্টর প্রদান করে এর উদ্দেশ্য ছিল রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ক্যানাডা দিয়েছিল রিয়েক্টরের ডিজাইন এবং আমেরিকা দিয়েছিল রিয়েক্টরের মডারেটর হিসাবে হেভি ওয়াটার এবং ইউরেনিয়াম আমেরিকার ক্যানাডার শর্ত একটাই ছিল ইউরেনিয়াম ইন্ডিয়া সিভিলিয়ান পারপোজে ব্যবহার করবে কিন্তু ইন্ডিয়ার মনে তো ছিল অন্য কিছু রিয়েক্টরের জন্য প্রদান করা ইউরেনিয়ামে পঁচানব্বই পার্সেন্ট ইউরেনিয়াম টু থাকে যেখানে বোমা বানানোর জন্য প্রয়োজন নাইনটি পার্সেন্ট ইউরেনিয়াম টু থার্টি ফাইভ ইন্ডিয়া ইউরেনিয়াম তো পেল কিন্তু এনরিচমেন্টের ঝামেলা রয়ে গেল ইউরেনিয়ামের রিয়েক্টরে প্লুটোনিয়াম তৈরি হয় তাই ইন্ডিয়া কনস্ট্রাকশন শুরু করলো প্লুটোনিয়াম প্ল্যান্ট তৈরি উনিশশো সালের দিকে বছরে বিশ টন প্লুটোনিয়াম ফুয়েল তৈরির টার্গেট নেওয়া হয় আমরা তো এখন জানি আসলে ওটা কিসের ফুয়েল ছিল উনিশশো সালে নেহরুর মৃত্যুর পর প্রোগ্রামে দীর্ঘতি চলে আসে এরপর প্রধানমন্ত্রী হন লাল বাহাদুর শাস্ত্রী তিনি এসে নিউক্লিয়ার প্রজেক্টের দায়িত্ব দেন হোমি ভাবাকে রাজা রামান্নার নেতৃত্বে গোপনীয়তার সাথে বোমার ডিজাইনের কাজ চলমান থাকে উনিশশো সালে হোমি ভাবা মারা গেলে রামান্না রিসার্চ জারি রাখেন একই বছরে লাল বাহাদুর শাস্ত্রীও মারা যান এরপর ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হন তিনি পঁচাত্তর জন বিজ্ঞানীকে নিয়ে অপারেশন স্মাইলিং বুদ্ধার কাজ শুরু করেন তবে আমেরিকান মিলিটারি মতে এর নাম ছিল হ্যাপি কৃষ্ণা একদম সে উনানে ধার্ম বাদল দি জাজবাদ বাদল দি ইউরেনিয়াম টু থার্টি এর যে কোনো কাজের না সেটাও না আসলে রিয়েক্টরের ইউরেনিয়াম রডে নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট ইউরেনিয়াম টু থার্টি এইট থাকে ইউরেনিয়াম টু থার্টি এইটকে একটা নিউট্রন দ্বারা আঘাত করলে ইউরেনিয়াম টু থার্টি নাইন তৈরি হয় ইউরেনিয়াম টু থার্টি নাইন অনেক আনস্টেবল তাই বিটা ডিকে করে নেপটোনিয়াম তৈরি করে বিটা ডিকে হলে ভর একই থাকে কিন্তু প্রোটন একটা বেড়ে যায় পারমাণবিক সংখ্যা বিরানব্বই থেকে তিরানব্বই হয়ে যায় নেপটোনিয়াম আবার বিটা ডিকে করে একইভাবে প্লুটোনিয়াম হয়ে যায় পারমাণবিক সংখ্যা সেই সাথে তিরানব্বই থেকে চুরানব্বই হয়ে যায় প্লুটোনিয়াম টু থার্টি নাইনের ক্রিটিক্যাল মাস অনলি দশ কেজি ইন্ডিয়া তখন মুম্বাইয়ের ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ সেন্টারে প্লুটোনিয়াম দিয়ে বোমা তৈরির কাজ শুরু করে ভারতের বিজ্ঞানীরা ফ্যাটম্যানের মতো ইমপ্লোশন টাইপ বোমা ডিজাইন তৈরি করে ইমপ্লোশন টাইপ বোমা ডিজাইনে প্লুটোনিয়াম কোরের বাইরে থাকে নিউট্রন রিফ্লেক্টর এর কেন্দ্রে থাকে বেরিলিয়াম এবং পোলোনিয়াম যা নিকেল এবং গোল্ড দ্বারা আলাদা করা থাকে যখন এক্সপ্লোসিভ ডেটোনেট করা হয় তখন এক্সপ্লোশনের শক হয়ে বেরিলিয়াম এবং পোলোনিয়ামকে মিক্স করে দেয় এদের রিয়াকশনে তৈরি হয় আলফা পার্টিক্যাল যা আবার বেরিলিয়ামের সাথে বিক্রিয়া করে নিউট্রন তৈরি করে এই নিউট্রনি প্লুটোনিয়ামকে আঘাত করে যার ফলে চেন রিয়াকশন শুরু হয় 
আঠারোই মে উনিশশো সালে রাজস্থানের পোকরানে ভারত নিউক্লিয়ার টেস্টের সিদ্ধান্ত নেয় এ সময় ইন্দিরা গান্ধীর অ্যাডভাইজার ডিপি ধার এই টেস্টের বিরোধিতা করেন নিউক্লিয়ার টেস্ট করা হলে ইন্টারন্যাশনাল স্যাংশন আসতে পারে যা ইন্ডিয়ার ইকোনমিকে অ্যাফেক্ট করবে কিন্তু ইন্দিরা গান্ধী সিদ্ধান্ত নেন নিউক্লিয়ার টেস্ট করবেন আঠারোই মে সফলভাবে নিউক্লিয়ার টেস্ট করা হয় যার ক্ষমতা ছিল আট থেকে বারো কিলোটন অফ টিএনটি এরপর পরে আমেরিকা এবং কানাডার সাথে অ্যাগ্রিমেন্ট ভেঙে নিউক্লিয়ার টেস্ট করা হয় ইন্টারন্যাশনাল ব্যাকলেসের সম্মুখীন হয় ইন্ডিয়া কিন্তু ভারত এটাকে পিসফুল নিউক্লিয়ার পরীক্ষা বলে ঘোষণা করে কিন্তু উনিশশো সাতানব্বই সালে আসল সত্য প্রকাশ করেন রামান্না তিনি বলেন দ্য ফোকরান টেস্ট ওয়াজ এ বম আই ক্যান টেল ইউ নাও অ্যান এক্সপ্লোশন ইজ অ্যান এক্সপ্লোশন এ গান ইজ এ গান হোয়েদার ইউ শুট এট সামন অর শুট এট দ্য গ্রাউন্ড আই জাস্ট ওয়ান্ট টু মেক ক্লিয়ার দ্যাট দ্য টেস্ট ওয়াজ নট অল দ্যাট পিসফুল কানাডা বিশ্বাসভঙ্গের জন্য ক্রিটিসাইজ করে এবং সকল নিউক্লিয়ার কোঅপারেশন স্থগিত করে আমেরিকা ইন্ডিয়ার সাথে সকল সিভিলিয়ান নিউক্লিয়ার অপারেশন স্থগিত করে এবং দুই বছর পর অর্থাৎ উনিশশো সালে ইন্ডিয়াকে নিউক্লিয়ার প্রোগ্রাম থেকে ব্যান করে দেয় এরপর এপিজে আব্দুল কালামের নেতৃত্বে ইন্ডিয়া পোকরানে উনিশশো সালে আবার নিউক্লিয়ার টেস্ট করে এরপর ভারত নিজেকে নিউক্লিয়ার পাওয়ার হিসেবে ঘোষণা করে ভারতে মুসলমানদের প্রায় মাদ্রাসা ছাপ বলা হয় অথচ আমেরিকার চোখ ফাঁকি দিয়ে খুবই গোপনীয়তার সাথে অপারেশন শক্তি সফল করার কারিগর হচ্ছে এপিজে আব্দুল কালাম যাই হোক দু সালে ডিপ্লোমেসির মাধ্যমে ভারত এই নিষেধাগে উঠাতে সক্ষম হয় এই ছিল ভারতের নিউক্লিয়ার টেস্টের গল্প কেমন লেগেছে জানাতে পারেন কমেন্টে দেখা হবে পরের ভিডিওতে টিল দেন কিপ লার্নিং বাই